ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കവലാസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാനൊരു അടിപൊളി ഗീ കേക്കാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇത് കഴിക്കാൻ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇത് ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇത് അര കിലോ വാങ്ങണമെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയൊക്കെ വില വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കാം നമ്മൾ ഈ കേക്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുന്നില്ല ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായി അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം വേറൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് പ്ലസ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് ചേർക്കണ്ട ഇതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം നെയ്യും പഞ്ചസാരയും കൂടി നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ട് വരണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഏതിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ബേക്കിംഗ് ടിൻ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന പാത്രം ഒന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയും വേണം അതിനുശേഷം വേണം നമ്മൾ ഇത് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇതിവിടെ മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സൈഡിൽ ഇല്ലതൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് നടുവിലേക്ക് ആക്കി എടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് ചേർക്കരുത് ഓരോന്നായി ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എൻ്റെ സൗണ്ട് ശരിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരുന്നതേ ഇല്ലോ അപ്പം ഇതുപോലെ ഓരോന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ക്രീം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽ ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മേഡ് കൂടി ചേർക്കാം അപ്പം ഈ മിൽക്ക് മേഡ് കൂടി ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് കേക്കിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കില്ല ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് ചേർക്കണ്ട ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ ബേ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിൽ ബട്ടർ ഷീറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ബാറ്ററി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനുശേഷം ഇത് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് നേരം ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം ഈ സ്റ്റിക്കിൽ ഒട്ടും തന്നെ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കേക്ക് നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇത് നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഗീ കേക്ക് ഇവിടെ
നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കരിഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടില്ലേ കേക്കാണിത് അപ്പം ഇതിവിടെ ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല വേറൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്കും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം താങ്ക് യു 